நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியனுடைய உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக அடியனை தமிழில் பேச வைத்து இயக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குருமணி குடமணி கும்பமணி தமிழ்மணி அகத்தியமாமணியவருடைய பாதார விந்தர்களையும் அடியனுடைய குருநாதர் பனவத்தரசன் கீரணவர்களுடைய திருமணி தாமரைகளையும் அரங்கத்தில் மேடையில் அமைந்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சார்ந்தோர்களுக்கும் அரங்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டோர்களுக்கும் அடியனுடைய நந்திகளையும் அணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு முன்பாக பேசுகின்ற பொழுது சகோதரி சாரதா நம்பி ஆரோரன் அவர்கள் தலைமாமணி விருதானது தலைவர் அவர்கள் கையாலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் இப்பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஆண்டில் தலைமாமணி விருதானது சமய சொற்பொழிவு கலைஞர் என்ற ஒரு பெயரோடு அடியானுக்கு கலைஞர் கையால் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதுக்கு முன்னாடி விருதானது இந்த மாதிரி பேச்சாளர்களுக்கு கலைஞர் என்ற பெயரில் தான் கொடுக்கப்படும் ஆனால் நான் சமயத்துறையை சார்ந்தவன் என்ற காரணத்தால் சமய சொற்பொழிவு கலைஞர் என்ற பெயரில் கலைமாமணி விருதானது அதுவும் கலைஞர்களுடைய கையாலே அடியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அதை ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகின்றேன் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பர்களே இப்ப அவர் இலக்கியத்தில் அதிக ஆர்வம் உடையவர் ஆகையினால் ஒரு இலக்கியத்தை உங்களிடம் சொல்லி ஒப்பிட்டு பேசினால் மிக மிக பொருத்தமாக இருக்கும் சாதாரணமா இப்ப சில பேரை பத்தி சொல்றப்ப அவர்கிட்ட இந்த குணந்தாசர் மேலோங்கி இருக்கும் சார் இந்த குணந்தாசர் மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு சிலரும் எல்லா குணங்களும் அப்படி மேல் தண்டிகிட்டு நல்ல வைங்க நல்ல தூக்கி இருக்கட்டும் பார்ப்பில் வச்சிருங்க கலைஞரவர்களிடம் எல்லா வகையான குணங்களும் மேலோங்கி இருந்தன உங்களுக்கு வில்லி பாரதத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி கலைஞரோடு ஒப்பிட்டு பேசினா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் வில்லி பாரதத்தில் மகாபாரதத்தில் திரௌபதிக்கு சுயம்பரம் திரௌபதியானவர் கையிலே மாளிகை வைத்துக் கொண்டு அவர் கன்னி மாடத்தில் நிற்கிறார் அதாவது கன்னி மாடத்தில் அதாவது தலைவின்னு சொன்னாலே அவங்க பால்கனியில் தானே இருக்கணும் திரௌபதி திரௌபதி அவளுக்கு பக்கத்தில் தோழியானவள் நின்று கொண்டிருக்கின்றாள் தலைவின்னு சொன்னாங்க தோழி இருக்கணும் இல்ல அந்த தோழி தான் அறிமுகப்படுத்துற சுற்றி இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் யார் யார் என்று அதாவது ஒரு நுட்பமான விஷயம் கவனிக்கணும் தலைவிக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனா தோழி தான் தலைவிக்கு அறிமுகப்படுத்துற அப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்ற நேரத்தில் அன்பர்களே ஒவ்வொரு மன்னனையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றாள் அப்படி கர்ணனை அறிமுகப்படுத்துகின்ற நேரத்தில் பொண்ணைக்கு ரதிகன வந்த பெண்ணார் அமுது பேருலகில் உண்மைக்கு இவனே வலிக்கு இவனே உரைக்கு இவனே திண்மைக்கு இவனே நெறிக்கு இவனே தேசிக்கு இவனே சிலைக்கு இவனே வன்மைக்கு இவனே கண்ணன் என்னும் மன்னன் கண்டா என்று அந்த கர்ணனை அறிமுகப்படுத்துகின்றாள் அந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களுக்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்கின்றது என்று பாருங்கள் இப்ப அந்த இடத்துல கண்ணன் என்னும் மன்னன் கண்டா என்று சொல்லாமல் கலைஞர் என்னும் நான் முதல்ல சொன்ன இரண்டாவது ராஜராஜ சோடன் என்று அந்த இரண்டாவது ராஜராஜ சோடன் என்று மன்னன் கண்டா என்று நாம் பொருத்தி வைத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த குணாதிசயங்கள் அனைத்தும் அதாவது இப்போது அது என் குறிப்பிட்ட இந்த குணங்கள் அனைத்தும் கலைஞர் அவர்களுக்கு மிக மிக பொருத்தமாக இருக்கும் எப்படி என்று சொன்னால் அன்பர்களே உறவுக்கு அவர் தான் அதாவது உறவுக்கு அவர் தான் அடுத்ததான் அதாவது திண்மை என்று சொன்னால் மன உறுதிக்கு அவருடைய மன உறுதிக்கு ஈடு என்பது இணை என்பது எதுவுமே கிடையாது அடுத்தது இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய குணம் அவருடைய பெயர் பாருங்க கலைஞர் அடுத்தது கலைஞர் கருணாநிதின்னு சொல்றோம்ல பெயர் பொருத்தம் ஒரு சிலருக்கு தான் அமையும் அதாவது ஒரு பேங்க்ல லோன் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த லோன் எல்லாம் வசூல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 
அந்த கடன் கொடுத்ததெல்லாம் வசூல் பண்ணணும்னு கேம் போட்டிருந்தாங்க லெட்ஜர் எடுத்து வச்சு இப்ப எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா லெட்ஜர் லெட்ஜர் எடுத்து வச்சு ஒரு கட்ட கேட்டாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளவு லோன் வாங்கிருக்க ஐம்பது லட்சம் எவ்வளவு கட்டிருக்க நாற்பது லட்சம் சீக்கிரம் கட்டிடு அடுத்ததா இன்னொரு பார்த்து நீ என்னப்பா இவ்வளவு லோன் வாங்கிருக்க ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் எவ்வளவு கட்டிருக்க ஐம்பது லட்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கட்டிடு அங்க இருந்து ஒருத்தன் வந்தான் நீ எவ்வளவுப்பா லோன் வாங்கியிருக்க அஞ்சு லட்சம் உன் பேர் என்ன அடைக்கல சாமி நீ லோன் அடைச்சிட்டியா அடைக்கல சாமின்னா அதாவது அவனுக்கு பெயர் பொருத்தம் அப்படி ஆனால் நம்முடைய கலைஞர் அவர்களுக்கு கருணாநிதி என்ற பெயரானது அந்த கருணை என்பது உள்ளேயே இருக்கின்றது என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டான ஒரு நிகழ்ச்சியை அவசியம் என்ற இடத்திலே குறிப்பிட வேண்டும் எப்படி என்று சொன்னால் என்னுடைய மூத்த தலைவனார் நாகப்பட்டினத்தில் தாசில்தாராக இருந்தவர் அந்த பகுதியிலெல்லாம் கலைஞர் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு மாத்தில தாசில்தார்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய மூத்த தலைவனார் மூத்த அண்ணன் தாசில்தாராக நாகப்பட்டினம் திருக்காவில் இருக்கின்ற பொழுது அந்த கீழையூர் வாழக்கரை என்ற பகுதிக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய அந்த திருக்குலைக்கு முதல்வர் அவர்கள் வந்த நேரத்தில் இவரும் அங்கே சென்றிருந்தார் அங்கிருந்து நேராக திருவாரூருக்கு சென்றார்கள் அப்படி திருவாரூருக்கு போயிருக்கிறப்ப திருவாரூர்ல ஒரு தாசில்தார் இறந்து போய்விட்டார் முப்பமா கவனிக்க ஒரு தாசில்தார் இறந்து போய்விட்டார் அவருடைய வீட்டிற்கு இவருடைய சகோதரியை சார்ந்தவர்கள் சென்றிருந்தார்கள் அவருக்கு இறுதி சடங்கு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு கூட பணம் இல்லாத சூழ்நிலை யாருக்கு அந்த தாசில்தாருக்கு உடனே அங்கிருந்து அந்த சகோதரியார் எல்லாம் வந்து கலைஞர் அவர்களிடம் செய்திகள் சொன்ன உடனே அவர் சென்னைக்கு திரும்பியவுடன் அந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தலைமைச் செயலகத்தில் அவர் போட்ட முதல் உத்தரவு என்ன என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரிடம் இருந்து மாதம் பத்து ரூபாய் பிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் உடனடியாக இறுதி சடங்குக்காக பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசு ஆணை போட வைத்தார் ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி இனிமேதான் இந்த செய்தியில ஒரு கிளைமேக்ஸ் என்ன தெரியுமா ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல இந்த ஆணை போடப்பட்டது ஒன்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல ஒரு அரசு ஊழியர் இறந்து விட்டார் இறந்த உடனே அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியாது ஏன் அவர் இந்த ஆணை பிறப்பித்து ஒன்பது நாட்கள் கூட இறந்திருக்கின்றார் மாசம் பத்து ரூபாய் பணம் முடிக்கணும் அதனால அவர்கிட்ட பணம் முடிக்க முடியாத சூழ்நிலை என்று ஐஏஎஸ் ஆபீசர் எல்லாம் கையை பிரிஞ்சுக்கிட்டு நிக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் பிரெயின் எல்லாம் விட ஒரு சூப்பர் பிரெயின் கலைஞருடைய பிரெயின் என்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்து காட்டு எப்படின்னு சொன்னா உடனே அந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசரை பார்த்து கேட்டார் ஏப்ப அவர் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் வேலை பார்த்திருக்காருல அந்த ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் சம்பளம் ஒன்று இல்ல அதுல பத்து ரூபாய் எப்படி இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியும்ல அதுதான் சார் கலைஞர் அதுதான் மனிதாபிமானம் அந்த கருணை என்பது அவர் பெயருக்கு பொருத்தமாக உள்ளே இருக்கின்ற வகையில் அப்படி அமைந்திருக்கின்றது அடுத்தத அன்பர்களே எனக்கு கலைமாமணி அவர் கையால கொடுத்தாங்கன்னு சொன்ன அந்த பண் வச்சு பேசுவதில் நகைச்சுவையோடு பேசுவதில் அவருக்கு நிகர் அவர் தான் என்பதற்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக நான் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் போட்டோகிராஃபர் யோகா தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு நேரம் அவர் வீட்டில் போய் நான் திருப்பதியிலேருந்து லெட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து திருப்பதி அப்போ கவண்டரி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த திருப்பதியிலேருந்து லெட்டெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் அப்படி தாம்பாளத்தில் வச்சு அவர்கிட்ட அப்படி அப்போ மஞ்ச சால்வை போட்டுக்கிட்டு அப்படி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஐயா அம்மாவை கூப்பிடுங்கன்னு எனக்கு பொருளாளரை பார்த்தோன்னு நானும் கொஞ்சம் விமூக்கிரி பண்ணணும்னு தோணுது ஐயா தானே கிளைமாமணி கொடுத்தது அம்மா இருக்கு அவர் எதை வச்சு சொல்றாருன்னு புரிஞ்சிச்சா அம்மா இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க திருப்பதி பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க தம்பதிகளா வாங்கிக்கணும்னு அதாவது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இவர் வாங்கிப்பாரோ வாங்கிக்க மாட்டாரோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தம்பதிகளா வாங்கிக்கணும்னு அப்படி ஒரு லூப் லைன்ல போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பதிகளா வாங்கிக்கணும்னு உடனே அம்மாவே கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட உடனே நான் திருப்பதி பெருமாள் பாசுரத்தை சொல்லி அந்த அகலகில்லேன் கிரகம் என்று அந்த பெருமாளுடைய பாசுரத்தை சொல்லி இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தேன் கொடுத்த உடனே அந்த தட்டை தொட்டார் அம்மா அவர்கள் வாங்கி கொண்டார்கள் அடுத்து அந்த யோகா பக்கம் திரும்பி அவர் ஒரு பஞ்சு டைலாக் அடிச்சார் பாருங்க யோகா தம்பி அல்வா கொடுக்கல லட்டு கொடுத்தாருனார் அதுதான் சார் கலைஞர் அதுதான் கலைஞர் அதுதான் கலைஞர் இப்ப நான் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் நான் பேசுகின்ற பொழுது இரண்டாவது ராஜராஜ சோழனுக்கு நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் இரண்டாவது ராஜராஜ சோழன் என்று கலைஞர் அவர்களை குறிப்பிட்டதற்கு ஒரு முக்
அவர் சொல்லுங்க இலக்கியத்தில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கொட்டேஷன் என்னன்னு சொன்னா இப்ப ஏதோ ஒரு செயலை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த செயலை ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த செயலானது வேறு மாதிரியா போயிடுது அதை உடனே நம்ம பக்கத்தில் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாப்பா கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிடுச்சு என்ன சொல்றோம் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிடுச்சுங்கிறேன் அதுக்கு கலைஞர் ஒரு கவிரங்கத்துல அவருக்கு விடை சொன்னார் பாருங்க கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்புகிறது என்பதற்கு அற்புதமான ஒரு விளக்கம் கிணறு வெட்டுகின்ற பொழுது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் அதில் இருந்து வருகின்றது கிணறு வெட்டுகின்ற பொழுது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மண் அதில் இருந்து வருகின்றது கிணறு வெட்டுகின்ற பொழுது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய காற்று வருகின்றது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அதில் இருந்து கீழே இருந்து தோன்றுகின்றது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் அதாவது வெளி ஆகாயம் அதில் இருக்கின்றது அதைத்தான் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பியது என்று சொன்னார்கள் என்று இப்படி நுட்பமாக புதிய முறைகளை சிந்தித்து அப்படி பேசக்கூடிய ஆற்றல் அன்பர்களே இப்ப நான் என்னுடைய நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டேன் அல்லவா கலைஞர் அவர்களை பற்றி இரண்டாவது ராஜராஜ சோடன் என்று அவரை இரண்டாவது ராஜராஜ சோடன் என்று அடியில் குறிப்பிட்டதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அன்பர்களே ஒரு பத்திரிகையில் அண்மையில் வந்த ஒரு செய்தி அவர் இரண்டாவது ராஜராஜ சோடன் என்பதற்கு அந்த செய்தியையே உங்கள் மத்தியில் இப்பொழுது நான் வாசிக்கின்றேன் அதாவது படிக்கின்றேன் என்ன என்று சொன்னால் ராஜராஜ சோடன் என்று போட்டு கல்கி பத்திரிகையின் குழுமத்தில் வரக்கூடிய தீபம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக பத்திரிகையில் வந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி சத்யசாயி பாபா ஜீவன் முக்தி அடைவதற்கு முன்பாக உலகெங்கிலும் இருந்து பக்தர்கள் அவரை தரிசிக்க வருவார்கள் அந்த வகையில் நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சரி பிரதானாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் முன்கூட்டியே அப்பாயின் கேட்டு பல நாட்கள் காத்திருந்து பின்னர் அவர் வர சொன்ன தேதியில் முட்டபர்த்திக்கு வந்து சந்திப்பார்கள் ஆனால் சத்யசாயி பாபா ஜீவன் முக்தி அதாவது இருபத்தி நான்கு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடைவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பு தானாக அவர் இல்லத்திற்கு சென்றது இல்லை அப்படிப்பட்டவர் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் தமிழகம் வந்த போது அப்போதைய முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதியை அவரது இல்லத்திற்கே சென்று சந்தித்தார் பாபா கடவுள் மறுப்பாளரான கலைஞரை நேரில் சென்று பாபா சந்தித்தது குறித்து அனைவரும் வியந்தனர் விமர்சித்தனர் பாபா என்னிடம் அரசியல் பேசவில்லை நானும் அவரிடம் ஆன்மீகம் பேசவில்லை பொதுவான விஷயங்கள் குறித்து பேசினோம் என்றார் கலைஞர் பாபாவின் அணுக்க தொண்டராக இருந்த எழுத்தாளர் ரபல் ரவி என்று பின்னர் இது பற்றி பாபாவிடம் உங்களை தரிசிக்க உலகம் முழுக்க பல பேர் காத்து கிடக்கின்றார்கள் நீங்களோ நாத்திகவாதியான கலைஞர் கருணாநிதியை அவர் இல்லம் தேடி மாடிப்படி ஓடி சென்று சந்தித்ததன் காரணம் என்ன என்று கேட்டதற்கு பாபா சொன்ன பதில் உங்களுக்கெல்லாம் அவர் கருணாநிதி ஆனால் எனக்கு அவர் ராஜராஜ சோடன் ஆமாம் ராஜராஜ சோடனின் மறு பிறவிதான் கருணாநிதி தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய அந்த மாமன்னனை பார்க்கவே நான் சென்றேன் என்றாராம் சத்யசாயி பாபா சுற்றி இருந்த பக்தர்கள் இந்த பதிலை கேட்டு ஆடி போனார்கள் அது சரி கலைஞர் கருணாநிதி சோட தேசமான திருக்குழலில் பிறந்ததற்கும் தமிழில் அபார புலமை பெற்றதற்கும் அரசியலில் தனிப்பட்ட முறையில் தோல்வியே காணாத தன்னிகபட்ட தலைவராக விளங்கியதற்கும் இந்த முற்பறவை ரகசியமும் ஒரு காரணமோ என்று அந்த பத்திரிகையில் இப்ப நான் ராஜராஜ சோழன் மன்னன் என்று தலைவர் அவர்களை பற்றி சொன்னேன் எப்பொழுதுமே அந்த மன்னருக்கு இருக்கக்கூடிய உணாதிசியங்கள் அடுத்ததாக வரக்கூடிய தலைமுறைக்கும் வரும் அல்லவா அதாவது இந்த மன்னருக்கு இருக்கக்கூடிய உணாதிசியங்கள் அடுத்ததாக வரக்கூடிய தலைமுறைக்கும் வரும் அந்த வகையில் அடுத்த தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தளபதி அவர்களுக்கும் அத்தகைய உணாதிசயங்கள் உண்டு அவர்களும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய தனிப்பெரும் கருணையினால் நோயற்ற வாழ்வோடும் குறைவற்ற செல்வத்தோடும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையத்தின் வழியாக பல்வேறு விதமான நல்ல செயல்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர் ஜெகத்ரட்சகன் அவர்கள் அவர்களை பற்றி சொல்கின்ற நேரத்தில் என்னுடைய அன்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் ஒரு கலியுக கர்ணன் சார்னார் நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் என்ன காரணம் தெரியுமா கர்ணன் துரியோதனோட சொத்தை எடுத்து அவன் செலவு பண்ணான் ஆனால் இவர் தான் சம்பாதிச்ச பணத்தை தன்னுடைய உழைப்பை தன்னுடைய நேரத்தை இவர் செலவழிக்கின்றார் ஆகியனால் ஜெகத்ரட்சகன் அவர்களையும் பாராட்ட வேண்டும் என்று தெரிவித்து இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு இந்த வேடையில் வாய்ப்பளித்தமைக்காக திரும்பவும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த அளவில் நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாடிக்கை நலம்